அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து தேர்ட் டேம் நியூ புக்கில் ஃபஸ்ட் லெசனாக இருக்க பின்னங்கள் இந்த லெசனோட பார்ட் த்ரீ தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பார்ட்லாம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் பார்ட் த்ரீயோட இந்த லெசன் கம்ப்ளீட்டாக முடியுது பார்ட் த்ரீயில் பயிற்சி ஒன் பாயிண்ட் டூவில் இருக்க சம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் சங்கரி டூ ஒன் பை டூ மீட்டர் துணியை முழு பாவாடை தைக்கவும் மற்றும் ஒன் த்ரீ பை ஃபோர் மீட்டர் துணியை மேல் சட்டை தைக்கவும் வாங்கினார் ஒரு மீட்டர் துணியின் விலை ரூபாய் நூற்றி இருபது எண்ணில் அவர் வாங்கிய துணியின் விலை என்னன்னு கேட்குறாங்க சங்கரி என்ன பண்ணுறாங்க டூ ஒன் பை டூ மீட்டர் துணியை வந்து முழு பாவாடை தைக்கிறதுக்காக வாங்குகிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒன் த்ரீ பை ஃபோர் மீட்டர் துணியை வந்து மேல் சட்டை தைக்கிறதுக்காக வாங்குகிறாங்க ஒரு மீட்டர் துணியோட விலை என்னென்னா நூற்றி இருபதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அவர் வாங்கிய துணியின் விலை என்னென்னு கேட்குறாங்களா ஒரு மீட்டர் துணியோட விலை கொடுத்துட்டு அவர் மொத்தமாக வாங்கியிருப்பார்ல துணி அதோட விலை என்னென்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க மொத்தமாக எவ்வளோ நீளம் துணி வாங்கியிருக்காங்கன்னு தெரியணும் மொத்த துணியின் நீளம் ஈக்குவல் டு டூ ஒன் பை டூவையும் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பை ஃபோர் ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மொத்த துணியோட நீளம் கிடச்சிரும் கலப்பு பிணத்தில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நார்மல் பின்னாக மாற்றுங்க ஃபைவ் பை டூவு ப்ளஸ்ஸு செவன் பை ஃபோருன்னு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் கிராஸ் மாட்டில் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்து கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நான் எல்சிஎம் எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா இதோட பகுதி வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கனால டூ கம்மா ஃபோருக்கு எல்சிஎம் எடுங்க ஒன் டூன்னு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் டூவால் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் கம்மா ஒன்று அப்போ எல்சிஎம் என்ன வந்துருக்கு ஃபோர் அப்படின்னு வந்துருச்சா அப்போது இந்த இடத்துல எல்சிஎம் ஃபோர் ஒன்று எதாவது மாட்டில் பண்ணணும் டூவால் மாட்டில் பண்ணிங்கன்னா எல்சிஎம் ஃபோர் வந்துடுமா அப்போ மேலேயும் டூவால் மாட்டில் பண்ணிக்கோங்க இரஞ்சும் பத்து டிவைட் பை ஃபோரு ப்ளஸ்ஸு செவன் டிவைட் பை ஃபோரு பகுதி ரெண்டும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாமா அப்போ பதினேழு டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு மொத்தம் எவ்வளோ மீட்டர் அப்படின்னா பதினேழு டிவைட் பை ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஒரு மீட்டர் துணியோட நீளம் துணியோட விலை எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி இருபதுருவான் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போது செவன்டீன் டிவைட் பை ஃபோர் மீட்டர் துணியோட விலை எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதோட ஒன் டுவெண்ட்டி மாட்டில் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதோட விலை கிடச்சிரும் ஓனாங்க நாங்கள் முன்னாங்க பன்னெண்டு ஜீரோ வந்துருச்சு இப்போ பதினேழு முப்பதே மாட்டிலே பண்ணுங்க ஐநூற்றி பத்து ரூபாய் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு மொத்த துணியோட நீளம் தெரியணும் அதனால் இந்த டூ ஒன் பை டூ ஒய் ஒன் த்ரீ பை ஃபோரையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன்டீன் டிவைட் பை ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு கிடச்சிரும் ஒரு மீட்டர் துணியோட விலை வந்து நூற்றி இருபது ரூபா அப்படின்னா செவன்டீன் டிவைட் பை ஃபோர் மீட்டர் துணியோட விலை எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டே மாட்டிலே பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் ஒருவர் தன் அலுவலகத்திலிருந்து ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபோர் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள தன் வீட்டிற்கு நடந்து செல்ல விரும்பினார் அவர் டூ ஒன் பை டூ கிலோமீட்டர் கடந்த பின்னர் அவரது வீட்டை அடைய எவ்வளவு தொலைவு நடந்து செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்குறாங்க ஒருவர் என்ன பண்ணுறாருனா அலுவலகத்திலேருந்து வீட்டுக்கு நடந்து போகிறாரு அலுவலகத்திற்கும் வீட்டிற்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னா ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஓகேவா இந்த ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபோர் கிலோமீட்டரில் அவர் வந்து டூ ஒன் பை டூ கிலோமீட்டர் வந்து நடந்து செல்லிட்டார் போயிட்டார் மிச்சம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் அவர் வந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள்கிட்ட கொஷின் கேட்குறாங்களா அப்போது மொத்த தொலைவிலேருந்து மொத்த டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து அவர் எவ்வளோ தூரம் நடந்து போனாரோ அதை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் அவர் எவ்வளோ தூரம் நடந்து போகணும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுப்பிடுமா இது கலப்பு பிணத்தில் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு நார்மல் பிணாமல் மாற்றுங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு வந்துருச்சு இது ரெண்டுமே பகுதி ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கா இதை என்ன பண்ணலாம் கிராஸ் மட்டில் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைன்னா எல்சிஎம் எடுத்து கண்டுபிடிக்கலாமா நான் இப்போ எல்சிஎம் எடுத்து கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஃபோருக்கும் டூக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வரும் எல்சிஎம் ஃபோரும் தான் வரும் அப்போது இந்த டூவோட எந்த நம்பர் எந்த நம்பரை மட்டிலே பண்ணால் எல்சிஎம் ஃபோர் வரும் டூவை மட்டிலே பண்ணால் எல்சிஎம் ஃபோர் வரும் அப்போ மேலேயும் டூவால் மாட்டிலே பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை ஃபோரு மைனஸ் டென் டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் பகுதியெல்லாம் சமமாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் அப்படி எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் டென் போச்சுன்னா என்ன வரும் தேர்ட்டின் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஃபோரால் டிவைட் பண்ணலாமா ஓர் நாங்கள் நாங்கள் முன்னாங்கும் பன்னெண்டு மிச்சம் என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது ஒன் பை ஃபோரு இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர்
மைனஸ் டூ ஒன் பை டூ ஏன் மைனஸ் போடுறோம் அப்படின்னா இங்கே வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க பெரிய நம்பரில் தான் சின்ன நம்பர் மைனஸ் பண்ணணும் அதனால தான் த்ரீயை ஃபஸ்ட்டு எழுதிருக்கேன் த்ரீ டூ பை த்ரீயை ஃபஸ்ட்டு எழுதி டூ ஒன் பை டூ ரெண்டாவது தான் எழுதிருக்கேன் இது பாருங்கள் கலப்பு பிணத்தில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நார்மல் நார்மல் பிணமாக மாற்றுங்க லெவன் பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் இது வந்து ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு கிராஸ் மட்டுலே பண்ணலாமா டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீனு டிவைட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சா இப்போ டுவெண்ட்டி டூவில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் என்ன வரும் செவன் வருமா டிவைட் பை சிக்ஸ் பாராப்பில் டிவைட் பண்ணலாமா ஓர் ஆர் ஆறு மிச்சம் என்ன இருக்கும் ஒன்று இருக்குமா அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் ஒன் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் த்ரீ டூ பை த்ரீயும் டூ ஒன் பை டூவும் மைனஸ் பண்ணால் ஒன் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்றது கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு இதை எடுத்துக்கோங்க ஒன் ஒன் பை டூவு ப்ளஸ் டூ ஒன் பை ஃபோர் ரெண்டே கூட்ட சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் ரெண்டே ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மல் பின்னால் மாற்றணும் த்ரீ பை டூவு ப்ளஸ்ஸு நைன் பை ஃபோரு இப்போ பாருங்கள் டூ ஃபோர் இருக்கா இரண்டுக்கும் நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கலாமா எல்சிஎம் எடுத்து என்ன வரும் ஃபோர் தான் வரும் அப்போது டூவோட என்ன நம்பர் மட்டிலே பண்ணால் எல்சிஎம் ஃபோர் வரும் டூவை மட்டிலே பண்ணால் எல்சிஎம் ஃபோர் வரும் அப்போ மேலேயும் டூவால் மட்டிலே பண்ணிக்கோங்க அப்போது சிக்ஸ் இருபட பை ஃபோர் ப்ளஸ்ஸு நைன் டிவிட பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் அப்படின்றது கீழே டேரெக்டாக வந்துடும் சிக்ஸை நைனை ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஓர் நாங்கள் நாங்கள் முன் நாங்கும் பன்னெண்டுன்னு வரும் மிச்சத்தினை இருக்கும் முன்னாங்க பண்ணால் மீதி எத்தனை இருக்கும் மூணு இருக்குமா அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகேவா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க விரல் எது சிறியதுன்னு கேட்குறாங்களா இந்த வேல்யூ சின்ன வேல்யூவா இல்லை இந்த வேல்யூ சின்ன வேல்யூவா இதுதான் ரொம்ப சின்ன வேல்யூ அப்போ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் நாலாவது கொஷின் பாருங்கள் மங்கை சிக்ஸ் த்ரீ பை ஃபோர் கிலோகிராம் எடையுள்ள ஆப்பிள்கள் வாங்கினார் கலை மங்கை வாங்கியது போல் ஒன் ஒன் பை டூ மடங்கு ஆப்பிள்களை வாங்கினார் எனில் கலை எவ்வளவு கிலோகிராம் ஆப்பிள்களை வாங்கினார் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்குறாங்க மங்கை எவ்வளோ கிலோகிராம் ஆப்பிள் வாங்கியிருக்காங்க சிக்ஸ் த்ரீ பை ஃபோர் கிலோகிராம் நெக்ஸ்ட்டு கலை எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா மங்கை வாங்கியது போல் ஒன் ஒன் பை டூ மடங்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் ஒன் பை டூ மடங்கு ஆப்பிளில் வாங்கியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்களா மடங்கு நாம் எப்போதும் மாட்டிலே பண்ணோம் அதாவது மங்கை வாங்கிய ஆப்பிளோட இந்த ஒன் ஒன் பை டூவை மாட்டிலே பண்ணிங்க அப்படின்னா கலை எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் மடங்குனா மாட்டிலே பண்ணோம் இப்போது சிக்ஸ் த்ரீ பை ஃபோரு பெருக்கல் ஒன் ஒன் பை டூ இது கலப்பு பண்ணதில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு நார்மல் பண்ணவா மாற்றுங்க டுவெண்ட்டி செவன் டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு பெருக்கல் த்ரீ பை டூன்னு வந்துருச்சா இப்போது எட்டுன்னு வந்துடும் நாலு ரெண்டே மாட்டிலே பண்ணால் எட்டுன்னு வந்துருச்சு இருபத்தி ஏழு மூணே மாட்டிலே பண்ணால் எண்பத்தி ஒன்றுன்னு வந்துருச்சு இப்போ எட்டாம் ஆப்பில் டிவைட் பண்ணலாமா ஓரட் எட்டு பைத்து எட்டு எண்பது மிச்சம் எத்தனை இருக்கும் ஒன்று இருக்குமா அப்போ எப்படி எழுதலாம் பத்து ஒன்று பை எட்டுன்னு எழுதலாமா கலப்பு பிணம் தான் எழுதியிருக்கேன் அப்போது கலை எவ்வளோ ஆப்பிள்கள் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா டென் ஒன் பை எயிட் கேஜி ஆப்பிள்கள் வாங்கியிருக்காங்க இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் மடங்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் மங்கை வாங்க மங்கை வாங்கி ஆப்பிளோட அந்த ஒன் ஒன் பை டூவை மாட்டிலே பண்ணியிருக்காங்க மடங்கு கொடுத்தனால மட்டிலே பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் மாட்டிலே பண்ணாவே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அப்போ கலை வாங்கி ஆப்பிள் எவ்வளோ டென் ஒன் பை எயிட் கேஜி அஞ்சாவது கொஷின் பாருங்கள் மாடிப்படிகளின் மொத்த நீளம் ஃபைவ் ஒன் பை டூ மீட்டர் அவற்றில் ஒவ்வொரு படியும் ஒன் பை ஃபோர் மீட்டர் உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டால் அந்த படிக்கட்டில் எத்தனை படிகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்குறாங்க மாடிப்படிகளோட மொத்த நீளம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஒன் பை டூ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க மாடிப்படி இருக்குது இப்படி தான் மாடிப்படி இருக்குது இந்த மாடிப்படியோட மொத்த நீளம் எவ்வளோ ஃபைவ் ஒன் பை டூ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு படியும் ஒன் பை ஃபோர் மீட்டர் உயரத்தில் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு படி இந்த படிக்கு இந்த படிக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்படி அமைக்கப்பட்டால் அந்த படிக்கட்டில் மொத்தம் எத்தனை படி எத்தனை படிகள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மொத்த படிகளின் நீளத்தை எழுதிக்கோங்க டிவைட் பைன்னு போட்டு ஒரு படியோட நீளம் எவ்வளோனு பாருங்கள் ஒன் பை ஃபோர் மீட்டர் அவ்வளோதான் இப்போ ரெண்டே டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மொத்தமாக எத்தனை படிகள் இருக்குது அப்படின்னா தெரிஞ்சிடும் நம்ம டிவைட்ல இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் மல்டிகேஷனாக மாற்றணுமா மல்டிகேஷனை மாற்றணும் அப்படின்னா தலைகளில் எழுதணும் ஃபைவ் ஒன் பை டூவு பெருக்கல் ஃபோர் ஒன் பை ஒன்று
ஒன் ஒன் பை த்ரீக்கும் த்ரீ ஒன் பை சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மைனஸ் பண்ணி வர்ற ஆன்சரையும் அது மாதிரி ஃபோர் ஒன் பை சிக்ஸ் டூ ஒன் பை த்ரீ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மைனஸ் பண்ணி வர்ற ஆன்சரையும் கூட்ட சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஒன் பை சிக்ஸு மைனஸ் ஒன் ஒன் பை த்ரீ எடுத்துக்கோங்க பெரிய நம்பர் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அதனால் தான் ஃபஸ்ட்டு பெரிய நம்பர் எழுதியிருக்கேன் த்ரீ ஒன் பை சிக்ஸை ஃபஸ்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் இது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி ஃபோர் ஒன் பை சிக்ஸு மைனஸ் டூ ஒன் பை த்ரீ இதை மைனஸ் பண்ணும் மைனஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஆன்சரையும் ப்ளஸ் பண்ணும் அதனால் நடுவில் ப்ளஸ் சிம்பால் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் இது கலப்பு பண்ணத்தில் இருக்கா நார்மல் பண்ணாமல் மாற்றணுமா ஆறு மூணு பதினெட்டு பதினெட்டுன்னா பத்தொம்பது டிவைட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ்ஸு ஃபோர் பை த்ரீன்னு வருமா அடுத்து ப்ளஸ்ஸு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை சிக்ஸு மைனஸ்ஸு செவன் டிவைட் பை த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ சிக்ஸு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்களா பகுதி பாருங்கள் சிக்ஸு த்ரீன்னு இருக்குது இது ரெண்டு கேல்சியம் எடுக்கலாமா எல்சியம் எடுத்தால் என்ன வரும் சிக்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு தான் வரும் அப்போது த்ரீயோட எந்த நம்பர் மட்டிலே பண்ணால் எல்சியம் சிக்ஸ் வரும் டூவை மட்டிலே பண்ணால் எல்சியம் சிக்ஸ் வரும் அப்போ மேலேயும் டூவாவில் மட்டிலே பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சிக்ஸ் த்ரீன்னு இருக்கா அப்போ எல்சியம் என்ன வரும் சிக்ஸ் தான் வரும் அப்போ மேலேயும் கீழேயும் டூவாவில் மட்டிலே பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் த்ரீயும் டூவையும் மட்டிலே பண்ணால் சிக்ஸ் அப்படின்றது வந்துடும் அதனால் மேலேயும் கீழேயும் டூவாவில் மட்டிலே பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ என்ன வரும் பத்தொம்பது டிவிட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் எயிட் டிவிட் பை சிக்ஸ்ன்னு வரும் அதுக்கடுத்து ப்ளஸ்ஸு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டிவிட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு பதினாலு டிவிட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஃபோர்டீன் டிவிட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சா இப்போ என்ன பண்ணலாம் பகுதியெல்லாம் சேமாக இருக்கனால ஈஸியாக மைனஸ் பண்ணலாமா சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ பத்து பத்து பத்தொம்பதில் எட்டு போச்சுன்னா என்ன வரும் பதினொன்று வந்துருச்சு ப்ளஸ்ஸு இருபத்தஞ்சில் பதினாலு போச்சுன்னா என்ன வரும் பதினொன்று வரும் டிவிட் பை சிக்ஸு ஓகேவா பகுதியெல்லாம் சேமாக இருக்கா என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக நம்ம ஆட் பண்ணலாமா சிக்ஸுன்னு போட்டாச்சு டுவெண்ட்டி டூ ஓகேவா இப்போ ரெண்டாம் அவ்வளோ டிவைட் பண்ணலாமா ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு இங்கே மூவி ரெண்டு ஆறுன்னு வந்துச்சு என்ன கிடச்சிருக்கு லெவன் டிவைட் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு மூணாம் அவ்வளோ டிவைட் பண்ணலாமா ஓர் மூணு 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 ஒம்பதுன்னு வந்துருச்சு மிச்சம் என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்கா அப்போது த்ரீ டூ பை த்ரீ அப்படின்னு கலப்பு பண்ணத்தில் எழுதலாமா இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் எட்டாவது சம் பாருங்கள் 3, 1 பை ஃபைவ் என்ற பின்னத்தை பெற நைன் த்ரீ பை செவன் என்ற பின்னத்திலிருந்து எந்த பின்னத்தை கழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்குறாங்க த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்ற பின்னம் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நைன் த்ரீ பை செவன் அப்படின்ற பின்னத்துலேருந்து எந்த பின்னத்தை கழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்களா கழிக்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் போடுறோம் எந்த பின்னம் அப்படின்னு தெரியாதனால எக்ஸ் அப்படின்னு போடுறோம் இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்ற பின்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நைன் த்ரீ பை செவன் அப்படின்ற பின்னத்துலேருந்து எந்த பின்னத்தை கழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டாச்சு கழிக்கணும் அப்படின்னால மைனஸ் போட்டிருக்கோம் எந்த பின்னம் அப்படின்னு தெரியாத நல்லா எக்ஸ்ன்னு போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் பாருங்கள் கலப்பு பின்னத்தில் இருக்க நார்மல் பண்ணால் பார்த்துங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டிவிட் பை செவன் அப்படின்னு வந்துருச்சு மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது நான் வரும் சிக்ஸ்டீன் டிவிட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துருச்சா இந்த மைனஸ் எக்ஸை அப்படிங்கிட்ட வச்சுட்டு சிக்ஸ்டீன் டிவிட் பை ஃபைவ் இங்கிட்டு இருக்க இது ப்ளஸில் தானே இருக்குது இங்கிட்டு வரும்போது மைனஸாக மாறியுமா அப்போது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டிவிட் பை செவன் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் ரெண்டே கிராஸ் மட்டிலே பண்ணலாமா கிராஸ் மட்டிலே பண்ணால் வரும் கீழே வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் ஏழையும் பதினாறே மாட்டிலே பண்ணால் ஒன் ஒன் டூ அப்படின்னு வரும் அறுபத்தி ஆறையும் அஞ்சே மாட்டிலே பண்ணோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி முப்பது அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு இங்கிட்டு மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது அப்படி இருக்கட்டும் முந்நூற்றி முப்பதை நூற்றி பன்னெண்டை கழிச்சோம்னா என்ன வரும் இரநூத்தி பதினெட்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் பெரிய நம்பர் பக்கத்தில் மைனஸ் இருக்கனால அந்த மைனஸ் சிம்பிள் அப்படியே வரும் இங்கிட்டு மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கா ஈக்குவல் டு டிவைட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துருச்சு இந்த மைனஸ்க்கும் இந்த மைனஸ்க்கும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ்ல டிவைட் பண்ணலாமா ஓர் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஆறு முப்பத்தஞ்சு இரநூத்தி பத்து ஓகேவா ஆறு டைம் முப்பத்தஞ்சு மாட்டிலே பண்ணிங்க அப்படின்னா இரநூற்றி பத்துன்னு கிடைக்கும் அப்போது இரநூத்தி பதினெட்டுலேருந்து இரநூத்தி பத்தை மைனஸ் பண்ணால்னா கிடைக்கும் இது எட்டுன்னு கிடைக்குமா அப்போது எப்படி எழுதலாம் கலப்பு பண்ணத்தில் ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தஞ்சால் டிவைட் பண்ணுவோம் ஆறு முப்பத்தஞ்சு இரநூத்தி பத்து
and the x and the side which eleven by four on the side kundu wanga forty eight divided by nine m in get rika plus lark eleven by four in the side or minus la marriage next year and a cross matla pan lama kila on the nupati arnoro next napati at a nala matla pana nuti tonuti rende minus lama nine a matla pana tonuti umbo the dino on the che nuti tonutra and lend the tonutum of minus panaro tonuti moon of dino the che divided by thirty six moon apple at eight panama moon umbo the war moon moon the war moon moon year moon are panana apple at eight panama war pananda panande render panada and our irvathin al no or render panad irvathin al michathan arco nupati on lairvathin al poch of dinam midi yel ruko upper seven by twelve i put the color of another than all is either can answer Pata the sum parangam nine three by sixteen yendra pinnate pera three one by sixteen yendra pinnatode yend the pinnate perica vendum of dinsoli kekranga nine three by sixteen in the pinnamal katakan of dinam three one by sixteen in the pinnatode yend the pinnate pericunum of dinsoli kangala pericunala multiplication symbol porra yend the pinnam the other and I exin porra. Okay, wa. Yella make color pinnatelaga normal pinnama matama apo forty nine divided by sixteen of dinoro. Perical x equal to one forty seven divided by sixteen. Abdi no andre chhe. Okay, why? In the panna arko, in the panna cancel panna lama. X equal to one forty seven. Then naapo to mandu side varmo the divide lama arin ma. Ipo naapo tiyom badala divide pan lama. Or naapo to mandu naapo to mandu. Moon time voting ya apna nuti naapo tel no andro. Apo x or the value na three. அதாவது இந்த 3 1 by 6 இந்த பின்னத்தோட 3 ஐ மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு 9 3 by 16 அப்படிங்கற பின்னம் கிடைச்சிரும் இது எதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்குது 3 ஐ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்குது அப்ப இதுக்கு ஆன் ஆன்சர் என்ன 3 தான் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் 11 வது क्वेश्चन தேவை கிடையாது நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம் 12 வது சம் பாருங்க வண்ணம் பூசுபவர் சுவற்றின் 3 by 8 pagudi ye vannam poosinar adil moonril oru pangu manjal niram vannam poosinar enil motta suvarchil manjal niram poosapatta pagudiyin pinnam enna nu solli kekranga idha mottama oru suvar inda suvarchila 8 la 3 pangu vannam poosirukada solranga idha mottama 8 pangu appadina idhila 3 pangu da vannam poosirukanga appo idhila konjama eduthukanga idha madha da vannam poosirukanga appo 8 la 3 pangu vannam poosirukada therinju pochu idhila vandu color adichirukangala Next, where are you going to go? That is, you can see the moon and the moon. 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 Next, what do you want to do? You can see the moon and the moon. Next, what do you want to do? மொத்த சுவற்சில மஞ்சல் நிறம் பூசப்பட்ட பகுதியின் பின்னம் என்ன கேட்கறாங்க என்ன பண்ணனும் அப்படினா வண்ணம் பூசின பகுதி மொத்தமா எவ்வளவு தூரம் வண்ணம் பூசிருக்காங்க 8 ல 3 பங்கு வண்ணம் பூசிருக்கங்களா மஞ்சல் நிறம் எவ்வளவு பூசிருக்காங்க 1/3 யா இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்பனா மொத்த சுவற்றில மஞ்சல் நிறம் பூசப்பட்ட பகுதியோட பின்னம் கிடைச்சிரும் இந்த 3 க்கு 3 கேன்சல் ஆயிடுச்சு மீதி என்ன இருக்கு 1/8 இதான் இதுக்கான ஆன்சர் 13வது क्वेश्चन பாருங்க முயல் தனது உணவை எடுக்க 26 1/4 மீட்டர் தூரத்தை கடக்க வேண்டும் ஒரு தாவலுக்கு 1/3/4 மீட்டர் தூரத்தை கடக்குமானால் தனது உணவை எடுக்க எத்தனை முறை தாவ வேண்டும் அப்படி சொல்லி क्वेश्चन கேக்குறாங்க முயல் வந்து தனது உணவை எடுக்கணும் அப்படினா 26 1/4 மீட்டர் தூரத்தை வந்து அது கடந்து போகணும் ஒரு தாவலுக்கு 1/3/4 மீட்டர் தூரத்தை அது கடக்கும் அப்படினா அது வந்து எத்தனை முறை தாவ வேண்டும் அப்படி சொல்லி நம்ம கிட்ட क्वेश्चन கேக்குறாங்களா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா மொத்த தூரத்தை மேல் எழுதிக்கங்க 26 1/4 டிவைடு கீழ வந்து என்ன போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு தாவலுக்கு எவ்வளவு தூரத்தை கடக்கும் அதை கீழே போடுங்க ஒன் த்ரீ பை ஃபோர் மீட்டர் இப்போ ரெண்டே டிவைட் பண்ணுங்க ரெண்டே டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எத்தனை முறை அது தாவ வேண்டும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் கலப்பு பிணத்தில் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மல் பின்னாக மாற்றுவோம் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் டிவைடு செவன் பை ஃபோரு நெக்ஸ்ட்டு டிவைடில் கொடுத்துருக்காங்களா இது டிவைடில் இருக்கா டிவைடில் இருக்கிறத மல்டிபிகேஷனாக மாற்றம் என்ன பண்ணுவோம் பின்னத்தை தலைகள் எழுதுவோமா அப்போ ஒன் நாட் ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர் அப்படியே வச்சுட்டு பெருக்கல் ஃபோர் பை செவன் செவன் பை ஃபோர் வந்து ஃபோர் பை செவனாக மாறிடுச்சு ஃபோரையும் ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓரேல் ஏழு மீதி மூணு ஐஎல் முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ பதினஞ்சு முறை தாவ வேண்டும் மீது இதுக்கான ஆன்சர் 
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பதினாலாவது சம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இந்த சம்மோட பயிற்சி ஒன் பாயிண்ட் டூவில் இருக்க சம் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பார்த்து முடிச்சாச்சு நம்மளுக்கு பின்னம் அப்படின்ற லெசனில் ரெண்டு பயிற்சி கொடுத்துருந்தாங்க பயிற்சி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ரெண்டுமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோட நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் லெசனாக கொடுத்துருந்த பின்னங்கள் அப்படின்ற லெசன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த லெசன் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணு